ya tengo cosiendo mis nopales. También yo tengo ahí mi, en mi, este, en mi canal, tengo cómo se cosen los nopales. Para que se queden verdes, verdes, que aunque nosotros no los veamos porque se ponen dentro del mole, pero nosotros debemos de cocinar por gusto. O sea que saber que lo que preparamos es de primera. Fin de decir, ay, fin de decir, ay no, no, me... Fin que ni lo ve, no, uno debe de, de preparar lo mejor. Aquí tengo las papitas cambray. Que traté de conseguir las más chiquitas, aunque no pude, pero luego hay mucha variedad, pero están muy feas. Y aquí ya tengo el olla express cociéndose los romeritos. Y acá ya está la delicia, nuestro mole. Y entonces van a ver lo que pasa después cuando ya pues, se juntemos todos los ingredientes. Es una explosión de sabor. Bueno, ahora ya vieron nuestros romeros, ya están bien cocidos. Yo lo que hago es apretarle así con la cola, estoy en una coladera, para sacarles el exceso de agua. Ya después de eso, lo saco aquí y lo voy a poner, porque como no me gusta que quede este... Pero está caliente todavía. Como no me gusta que queden así como grandes, a pesar de que yo siempre, aparte lo... Lo parto. O sea, ahorita van a ver cómo le hago. Vamos por partes aquí. Hago así, como si lo partiera en cuadritos. Así, así, sí, así, así, así. Y ahora al revés, ya nada más lo parto así, para que sean fáciles de comer. Bueno, ahora los voy a agregar a... Nuestra olla de mole. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Los voy a tratar de repartir. Ahí va. Y con nuestra este, palita. Vamos a tratar de integrarlos. Miren, va quedando. No se, ya no se van a notar los, los, este, los romeritos. Porque se pierden aquí en la... Se pierden en el mole. Pero después el sabor es espectacular. Miren. Y así, ahorita son ya los romeritos los vamos a hacer y después siguen los, los demás, lo que quedamos. Miren, aquí ya se están cociendo nuestros nopalitos, ¿ya vieron? Como no se quedan del color que todos conocen, está un color verde y eh, aunque les digo que aunque no lo veamos, me gusta que todo esté bien hecho. Ahora vean cómo quedaron nuestros nopales, parece que están crudos, pero no, están cocidos muy deliciosamente. Miren, vean, verdecitos, ustedes hasta pueden preparar con estos nopales verdes, una, este, unas, unos nopales con escabeche, no sé lo que gusten. Bueno, vamos a agregar nuestros nopales ya cocidos a... Nuestros ya están enjuagados al chorro del agua. Lo que me gusta coserlos en una olla, en un caso de cobre, es que cortan la baba y se quedan verdes. Como les digo, miren, esto no lo va a ver nadie porque lo vamos a poner encima de... Adentro de nuestro... Entonces ya nomás voy a vaciar lo último. Y los vamos a revolver. Por eso les dicen revoltijo. Se integra todo perfecto. Ya nada más falta nuestras papas. Ya están cocidas. Nada más falta que las que les quite la cáscara. Y eso es todo. Pero esto es una cosa riquísima. Y aparte de eso hay que darle. O así que en la estufa. Que se sazone ya todo junto con el mole. Que se sazone. Súper bien. Ya por último le vamos a agregar las papas. Que por cierto las partí en cuadritos chiquitos para que todo esté pequeño. Y las vamos a integrar y ahora sí lo vamos a poner en la estufa a que se sazone todo junto. Ahí va, 
ahí va. Y eso es todo. Ya nuestros, nuestro revoltijo, nuestros romeritos con mole estará terminado. Bueno, no olviden darle like a mi video y suscribirse a mi canal. Nos vemos en próximas recetas.